falar com ele, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, aqui no nosso estúdio. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Felipe. Bom, Bom dia, dia a todo mundo aqui da, dos bastidores também e você que está acompanhando nós. Obrigada. Gustavo, entender aí um pouquinho da sua né, visão também, comentários sobre esta mudança na nota de classificação aqui de investimentos pela FIT. Perfeito. Foi um comentário diferente do que o S&P trouxe há algum tempo. Diferente porque ele focou mais em, em temas de curto prazo, tocou, por exemplo, no tema ambiental como um ponto positivo. Falou bastante dos feitos para esse ano, então já incluiu a reforma tributária como praticamente aprovada. Falou da questão fiscal que avançou. Eles têm semelhanças também com a S&P. Então, eles mencionam bastante a onda de reformas iniciadas pelo governo Temer em diante. Eles falam sobre o fracasso do governo Lula em tentar modificar o marco de saneamento, exatamente como a S&P fala. Eles colocam esse ponto como elemento para valorizar a nota do Brasil, o rate, então não conseguir modificar avanços dos últimos anos. Acho que é bom colocar, para porque as duas agências de rating tocam nesse tema. Eles elevam a nota que era praticamente uma das piores, das grandes maiores agências de rating, a tendência é que falta a Moods. Acho que a Moods vai se pronunciar uhum. em breve, porque é só ela que resta. Colocou pressão, então, na é. Moods para se... Ah, com certeza. Eu acho que... É interessante, oh, Gustavo, essa, esse comentário que você trouxe, né? porque acaba não sendo uma visão apenas do cenário macro que está melhorando, mas sim uma questão mais estrutural aqui no Brasil. Você... É, é... Assim, em algum pouco tempo, podemos dizer, é possível visualizar essa mudança estrutural só por conta dessas modificações e dessas pautas que tem caminhado no Congresso, além de uma estrutura um pouco mais é, interessante no cenário econômico também, né? não só na pauta mais política, mas no cenário econômico também. Dá para ver essa mudança estrutural no ambiente brasileiro? Eu acho que a mudança estrutural, ela... O que a gente já consegue ver são pontos que foram modificados há alguns anos. Então, a reforma trabalhista já diminuiu muito o número de processos de funcionários contra empresas, que antigamente a gente sabe que existia um pouco de má fé, a quantidade era absurda uhum. contra empresas. Isso já diminuiu depois que foi colocado que se perder o funcionário tem que pagar. Uhum. A reforma do o marco saneamento já começa a trazer obras em curso, Alagoas, Rio de Janeiro. A gente tem até uma emissão grande agora para a empresa que vai fazer a obra do Rio de Janeiro. Portanto, algumas mudanças estruturais dos últimos anos a gente uhum. já começa a verificar. Algumas desse ano, como por exemplo a reforma tributária, ainda está em discussão e vai demorar uhum. anos para que a gente comece realmente a verificar grandes impactos. A parte fiscal, tanto a S&P como a, Mood, como a FIT, colocam que não é que foi resolvido. Simplesmente uhum. foi estancado o problema, ainda vai precisar ser endereçado nos próximos anos. Por exemplo, o ministro Haddad depois falou que o Brasil deveria ter grau de investimento. Eu discordo. Eu entendo que enquanto você não conseguir resolver esse tema fiscal de forma definitiva, dificilmente o Brasil vai ter grau de investimento pelas agências de rating. Porque você pode ficar discutindo num debate e ganhar o voto da população, mas é o trabalho da agência de rating. A agência de rating precisa ser séria, foi extremamente criticada há 15 anos atrás na crise de 2008, e ela precisa avaliar se realmente esse país está... Resolvendo a parte fiscal, a gente sabe que não está. Está estancando, está colocando muita, muito foco na arrecadação e a parte, administ... a parte de custos ela ficou um pouco de lado já há algum tempo e provavelmente não vai avançar. Por mais que o Arthur Lira tenha falado em reforma administrativa, uhum. a gente sabe que não parece que é foco. Inclusive, eu estava até olhando aqui, né? a própria FIT ela projeta que a dívida PIB aumente, Isso. mas num ritmo ainda mais lento, né? É, a partir aí já desse ponto de partida, vamos dizer assim, melhor do que havia sido previsto anteriormente, mas ainda assim ela destaca aqui na, nessa situação que a dívida PIB deve continuar subindo. Deve continuar subindo e já é um patamar mais elevado do que os países que a gente gosta de comparar, os países da América Latina. O Brasil não está numa situação fácil em termos fiscais, não. Gustavo, posso fazer mais uma só Fique desse tema antes de mudar rapidinho aqui, né? Inclusive, você acredita, até estava perguntando agora há pouco, conversando com o, o Pedro Paulo, é, na leitura né, que a gente entende, essa mudança do grau de investimento deve trazer investidor estrangeiro para o Brasil, é, pelo menos melhorar ali, acho que né, alocando mais capital no Brasil, isso deve mexer ali, talvez, não sei, queria entender sua visão, acentuar essa atual trajetória do dólar frente ao real, é, ou também, né, no outro cenário que eu falei agora há pouco, se a taxa de juros, a Selic começa a diminuir, talvez a gente também tenha aí um, um movimento inverso em relação a essa valorização do dólar. 
Melhoras nas, das agências de rating trazem fluxo, isso é verdade. Quando a gente chegar mais perto do grau de investimento e tiver um grau de investimento novamente, que eu acredito que a gente vai conseguir no longo prazo, em algum momento a gente vai ter que debater os problemas estruturais aí na parte de custos, uhum. a gente deve retomar. E é, com esse selo de grau de investimento, tem uma grande diferença quando você pensa em fundos estrangeiros, bilionários, para alocar por países. Eles uhum. têm dentro do seu código que não podem investir em países que não têm grau de investimento. Alguns devem ter uma regra um pouco mais flexível. Se alguma das agências chegar a pelo menos um nível abaixo, eu aceito, enfim, deve, aí eu precisaria, a gente precisaria conversar com um expert em fundos internacionais de alocação para entender quais são essas regras no, no específico. Mas o geral é que não ter grau de investimento realmente te tira de uma prateleira de possíveis países selecionados. Uhum. Gustavo, é, ainda nesse sentido, mas já caminhando um pouquinho para a política monetária aqui no Brasil, essa mudança de perspectiva da FIT contribui, colabora com a visão de meio ponto percentual, justamente por conta dessa, desses dados econômicos interessantes aqui para o Brasil? Ou você acredita que o Banco Central vai continuar com parcela é, cautela, parcimônia, e começar com 0,25 na semana que vem? Eu ainda estou no time do 0,25, acho que eu tenho grande chance de errar, acho que dessa, de todos os últimos tá bem meses. Aberto, né? dessa, tá vez. Bem, dessa vez está bem aberto. Mas talvez eu não tenha tido tanto impacto hoje porque já era algo que a S&P fez e provavelmente as outras só iam seguir. A ideia era que tivesse uma onda de reavaliações positivas, como estão acontecendo. A gente teve um IPCA 15 que veio mais fraco do que o mercado esperava. A gente estava também com uma deflação de 0,05, foi um pouco a mais. Mas eu ainda entendo que o Banco Central ele já, sabe, ele já se pronunciou depois que a S&P falou uhum. e não incluiu isso tanto quanto, quanto poderia para fazer um peso maior no 0,50. Ele falou, tudo bem, isso é verdade, mas a gente está olhando ainda para a inflação, a parte de serviço ainda está mais resistente. O Diogo Guilherme, diretor do Banco Central, ele foi bastante enfático nesse ponto. Mas é verdade, eu posso estar errado, semana que vem existe a possibilidade de um corte maior, porque o ambiente ele está mais fácil em termos de câmbio, como o Paulo colocou, em termos de bolsa mais alta, curva de juros menor, isso tudo ajuda para o Banco Central se sentir mais confortável. Gustavo, os dados do IPCA 15 de ontem, né, que vieram ali surpreendendo até inclusive, é, sinaliza a inflação ela está, você acredita que ela está ancorada ou ainda não? Eu entendo que ainda não, porque a gente já tinha essa expectativa de um meio do ano menor. Né? Na verdade, uhum. a gente perdeu um pouco desse histórico nos últimos anos por conta da pandemia, que bagunçou toda a dinâmica de preço. Agora a gente está voltando ao normal, que é começar o ano em patamares mais altos. A gente sabe que tem vários reajustes de começo de ano, serviços que as pessoas fazem, pegam no final do, de, do ano anterior e repassam para os seus custos, para o seu cliente. Chega na metade do ano, a gente tem menos eventos desse tipo, então a inflação há 12 meses ela começa a cair. A gente tem troca de coleções também, que faz um impacto relevante na parte do varejo, por conta de vários fatores específicos que acontecem no meio do ano, historicamente é o patamar que o Brasil passa por uma inflação menor. Para frente, a gente tem riscos ainda com a questão da Ucrânia. Quanto mais for bombardeados os portos, mais impactar os preços de commodities, pior para não só o Banco Central Brasileiro, mas o americano, o europeu e todos os outros que vão ficar atentos e vai puxar de novo os preços de alimentos para cima com tudo. Inclusive, né, falando aqui um pouco sobre essa expectativa, principalmente da economia, até perguntei em relação à dívida PIB agora há pouco, lembrei de um, outro fra... de um outro fato. A ministra Simone Tebet ainda tem até o dia 31 para enviar a LDO para ser votada no Congresso, né, ainda é, na sua visão. Né? A gente viu o próprio ministro Fernando Haddad tem feito aí um movimento para tentar aumentar essa arrecadação. Né? A gente, é, de fato, ainda não temos a LDO, não sabemos se vai existir algum corte ou não desses gastos, mas que para chegar exatamente a esse déficit ali, zerar o déficit, é, a gente está vendo ali, a equipe econômica falou em JCP, é, fim de JCP, é, tributação de fundos exclusivos, enfim, tentando angariar ali essa arrecadação. Existe, de fato, que insumo ali, você acredita, para garantir esse aumento da arrecadação, para realmente conseguir zerar esse déficit no ano que vem? Não, existe. Você poderia fazer realmente várias medidas nessa direção de somar mais arrecadação com pontos que estão mais esquecidos, como a gente estava vendo nas loterias. Então, você fez a loteria do, da raspadinha, agora vai valer, a posse esportiva vai ser tributada, você poderia legalizar os jogos de novo, voltar cassino. A gente sabe que existe de forma ilegal, mas se você tributar isso de forma 
legal aumentaria bastante a arrecadação do Brasil. Então, na verdade, existe. Você vai pontuando, você consegue identificar temas que é, aumentam a arrecadação num curto prazo. Até a questão da isenção dos 50 dólares né, em preço uhum. online, você poderia voltar atrás. Isso a gente está vendo na conta da, do próprio Tesouro, é um impacto bilionário. Agora, tem que ver o quanto que o governo vai estar disposto, porque boa parte dessa arrecadação cria um desconforto com ou setores de empresários, ou a população mesmo, como a gente viu no caso dos 50 dólares de importação de preços de sites estrangeiros. Tudo isso vai incomodando um pouco, tem que saber qual briga o, banco, o governo vai comprar. Toda uhum. vez que você aumenta a arrecadação, existe um desconforto da população. A não ser que a gente fosse outro país que a arrecadação é tão baixa que os que a população falaria, pô, eu acho que a gente deveria ser mais tributado para ter mais é, serviços do governo, o governo está servindo de forma horrorosa, mas aí, no caso a gente está num ponto que muitos serviços são criticados e a arrecadação já é alta. Dentre as brigas está o fim do juros sobre capital próprio, né? que inclusive mexe com um setor bastante importante, poderoso, que é os bancos. Né? É, claro que tem muitas empresas que se utilizam desse mecanismo para poder fazer distribuição, para poder ter alguma, a, a, alguma estratégia ali contábil, mas os bancos acabam uhum. sendo o, o foco, inclusive a Febraban divulgou nota falando que precisaria ter alguma medida compensatória para não aumentar a carga tributária. Nesse sentido, o, o governo poderia arrecadar 6, 7 bilhões anuais. É uma briga que vale a pena comprar, Gustavo, nessa perspectiva que você falou que o governo acaba comprando algumas brigas é, quando sinaliza com alguns setores ali que pode aumentar a carga, que pode tirar é, isenções, que pode mexer em alguns benefícios que eles tenham. É, JCP e fundos exclusivos, eu acho que são temas que desde o Paulo Guedes no Sim. ano passado já eram extremamente debatidos provavelmente vão ser tributados nos próximos anos. Não sei quando que vai começar exatamente, mas existe uma tendência de que aumente essa tributação. E os bancos, eles já não são bem quistos pelo governo desde o pré-comando, né? desde o do processo de transição, a gente só sabia que existia uma pressão em cima do setor bancário, existe aquele nós contra eles de sempre. Isso não é bem-vindo, acho que muito pelo contrário, a gente deveria incentivar a população a ficar, se tornar mais interessada por investimentos, a querer entender como os bancos funcionam e não ficar contra os bancos, achando que a culpa é deles. Uhum. Imagino que nessa linha. Já que a gente está falando de setor bancário, deixa eu ir com a Débora aqui rapidinho, até para a gente dar uma olhada como que está a movimentação agora do setor. Fala, Débora. Olha só, Paula, a gente tem Itaúsa liderando perdas no setor. Os papéis de Santander estão subindo, né? porque apesar de ter vindo ali um pouco abaixo do esperado em alguns pontos, a gente tem na comparação trimestral já o melhor resultado, inclusive. Então, a gente tem Sambi 11 aqui, 0,24 de alta. Sambi 3 também sobe. Uh, Bradesco também está subindo aqui os papéis de Bradesco e Banco do Brasil. Agora, Itaú, que ontem descolou né, do setor, hoje está caindo, está realizando. Tanto a, a Hold como também os papéis de Tube 4 também estão seguindo aqui nesse patamar negativo. Agora, Santander estão liderando altas do setor por enquanto, depois também desse resultado que foi divulgado, viu, Paula? Maravilha, Débora. Vamos seguindo aqui de olho também, sempre trazendo as notícias e acompanhando a reação aí, principalmente das notícias. É, só para trazer aqui também uma outra informação sobre Copel, né? Copel que vai fazer aí uma oferta de até 5 bilhões para privatização da empresa. O governo, então, do Paraná anunciou hoje a oferta de ações em Bolsa para privatização da Copel. A operação pode alcançar ali cerca de 5 bilhões de reais e está marcada para a data do dia 8 de agosto. Oferta pública primária e secundária será, então, ali inicialmente 549 bilhões milhões de ações ordinárias, em torno de 549 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia, com a distribuição primária inicialmente de 200, pouco mais de 229 milhões de ações a serem emitidas pela empresa. Já a secundária será inicial, iniciada ali é, em torno de 319 milhões de ações detidas pelo governo do estado do Paraná. Preço ali de referência R$ 7,85 por ação, que significa que a oferta básica pode movimentar ali cerca então de 4,13 bilhões de reais, no entanto ainda né, com a possibilidade de um lote suplementar de 15%, a oferta pode chegar, então, aos 5 bilhões de reais. A oferta foi agora encaminhada para análise da CVM, né? trazendo, então, aí essa oferta da Copel. Gustavo, você tem acompanhado, quer comentar um pouco também sobre essa né, Acho que é legal fazer, até um, é fazer uma comparação com o que a gente viu na semana passada, a gente discutiu até com o chat, que tem muita empresa que ainda não é listada que poderia fazer IPO, tem empresa que já é listada que quer ampliar sua base de negociações e acho que para fazer uma, uma explicação rápida, 
Muitas vezes o investidor não entende porque que uma empresa ela já está listada e ela coloca mais ações no mercado. Uhum. Bom, existe uma questão muito forte de liquidez que acaba limitando a negociação, o acompanhamento das empresas, seja por um sell side, seja por um buy side. Então, a gestora ela começa a crescer e ela, tem, ela gosta de uma empresa, mas ela acaba tendo que retirar essa empresa da sua carteira, do seu portfólio, porque se der algo errado, ela entende que não vai ter liquidez suficiente para ela sair do papel. Então, muitas vezes a gente vê o follow-on acontecendo na Bolsa, isso aconteceu uhum. agora no primeiro semestre com algumas empresas, foi... e geralmente é bem visto. Quando é com essa intenção, quando é uma empresa que está em dificuldades financeiras, já é líquida e entra com pedido de follow-on, não é tão bem visto pelo mercado, porque aí você está falando que está pedindo mais recursos de mais acionistas para resolver uns problemas internos que você teve no meio do caminho. Então, veja que são dois cenários bem diferentes para uma situação parecida. A questão do IPO de empresas fechadas, a gente está até fazendo um levantamento interessante lá na RB, dando uma olhada em quantas empresas existem e, de fato, você tem... O Felipe acho que me lembrou do grupo Havan na semana passada, uhum. que tem uma, uma, sei, uma das maiores receitas do Brasil, ainda não é listado, mas, se não me engano, passa dos 15 bi de receita em 2022 fechado. O grupo Madeira, não lembro se a gente falou, ele tem um bilhão e meio de receita no ano passado, seria um dos maiores grupos de alimentos também. Cacau Show é uma das empresas também gigantescas, franqueadoras. Uhum. Tem muita empresa também, a própria Globo, né, uma uhum. que tem bilionários, todas as redes de TV são muito grandes em termos de receita. Né? Uhum. Ô Gustavo, você, a gente estava comentando e você trouxe esse assunto de novo, é, inclusive nesse setor né, de utilities, tem a própria Egeia que está bastante propensa a fazer um IPO. Né? E aí, como ela tem, é, na verdade o Itaúsa tem uma participação na Egeia, é, isso poderia movimentar as ações de Itaúsa poderia movimentar, é, destravar algum valor, enfim, alguma coisa nesse sentido, mesmo que a participação sim. seja diminuta? Acredito que sim, quando você está listado é mais fácil para o acionista sair. Eu acredito que existe sempre essa questão, né? Por que, que a Itaú e a Itaúsa não são tão próximas? Justamente porque quando você compra Itaúsa, você tem bem mais empresas que você está comprando. Quando você compra a ação do Itaú, é só o resultado do Itaú que vai impactar a sua carteira de ações. Então, quando você tem a Itaúsa, o Bradespar, você vai ter essa diferença por conta das outras empresas que são investidas pelo grupo. Eu acho interessante uhum. você ter outras empresas, porque justamente você está falando, eu até gosto bastante do Itaú, mas entendo que vai ter momentos que não vai ser o, não vai ser o momento do setor financeiro, o Itaú não vai ser o grande destaque, talvez agora no segundo semestre seja um exemplo. Então, eu queria que tivesse um pouco mais de risco, um pouco mais de diversificação em termos de setores, para navegar sempre bem, independente do ciclo econômico que a gente está vivendo. Vamos saber como está o setor, inclusive? Eu já estou pedindo aqui para a Débora. Débora, Sim. abre aí para a gente, dá uma olhada como está a movimentação. Olha só, Paula Copel, com essa notícia, liderando altas no setor e vai expandindo. 3,62% de alto, o papel está aqui a R$ 8,58 né, e 8 centavos. A gente tem também outros papéis aqui, CPFL, Eletrobras, também os papéis da Eletrobras seguem aqui no positivo né, nesse momento. Mas o setor vem dividido, Neo Energia, que também teve resultado divulgado, cai agora nesse momento, 4,96%, depois o resultado que aí veio realmente um pouco mais ruim, R$ 20,89, o papel de Neo Energia caindo aqui nesse momento, Energia do Brasil também cai, Taesa, tá 11 é a menor alta a menor queda agora do setor, não é energia na ponta negativa, a Copel que vem do lado positivo, subindo mais de 3% agora, depois né, também no caso, tanto de resultado como aí de notícias sobre privatização, Felipe e Paulo. Tá certo, Débora, obrigado. Quero continuar aqui com o Gustavo, porque inclusive a gente falou sobre nível do Ibovespa para ter um ambiente um pouco mais saudável para IPOs e falando em nível de Bovespa também, a gente não pode deixar de perceber que o investidor estrangeiro está voltando a fazer investimentos, voltando a ter aportes, é, inclusive uma das primeiras perguntas da Paula foi trazer essa questão do investimento estrangeiro nessa melhora do ambiente, mas é, tem umas pesquisas recentes mostrando que se a Vale não tivesse tido toda essa queda do começo do ano até agora, que teve né, cerca de 20, 20 e poucos por cento, o Ibovespa Vespa já podia estar nos 130 mil pontos, já podia ter ganhado um pouco mais de fôlego. E aí, a minha pergunta é, nesse ambiente onde o estrangeiro está voltando, do meio de julho para cá, né, do, dos 10 primeiros dias para cá, é, a Vale retomando, os estímulos da China, enfim, esse nível do Ibovespa ideal para uma safra maior, ou pelo menos o retorno da safra de IPOs, 
pode chegar ainda nesse ano, na sua opinião, esse ambiente melhor de apetite ao risco pode estar sendo retomado justamente para dar início a uma nova safra de IPOs? Eu acredito que como é um processo bem moroso, bem demorado, parece que vai ficar no começo do ano que vem, pode ser que até aconteça no último trimestre, lá no finalzinho do ano, mas demora, não é que a empresa chega agora, a gente conversou aqui e daqui uma semana já está liberado. Não, é um processo bem lento, tem que falar com os bancos de investimento, mapear bastante se vai ter alguma gestora para ancorar, se tem o interesse das gestoras, dos investidores institucionais, para aí sim ir a mercado, depois de fazer todo o roadshow, preparar toda a papelada, você precisa criar essa estrutura, né? a parte de RI às vezes não existe, às vezes existe em capital fechado, às vezes não existe. Portanto, também é uma flexibilidade que pode facilitar ou não. Eu entendo que tem empresas que já estão chegando bem perto do IPO já nos últimos anos, como a gente estava comentando. A Avan é uma empresa que queria, chegou a namorar o IPO, o Grupo Madeiro também, a Calunga falou bastante sobre IPO nos últimos anos. E essas empresas já diria que é um, um processo mais rápido, mas essas que vocês mencionaram da IGEA, hum. tinha mais uma também é, do setor, que estão já com essa intenção de se não for esse ano é o próximo. Então, naturalmente, isso deve acontecer em breve, sim. E aí, voltando à questão da Vale Investimento de China, a, a, já está num ambiente um pouco mais propício, né? Olhando para essa, até para a reunião da China que teve do Politburo lá na, na segunda-feira e toda essa sinalização de mais investimentos, não que foi já concretizado, pelo menos é, mencionado, mas uma sinalização de investimentos maiores no setor de construção e até mesmo em outros setores da China, já animaram o setor de commodities, minério de ferro, petróleo, e isso acabou trazendo uma perspectiva melhor para a Vale. Nesse movimento todo, Gustavo, a gente pode ver uma recuperação da Vale e, consequentemente, uma melhora no ambiente da Bolsa, levando a patamares maiores o Ibovespa? Ah, acredito que sim. O investidor está bem conectado nesses rumores da Vale, tanto que hoje saiu o resultado da Rio Tinto, que é uma das principais competidoras, não foi tão bom, mas você vê que não, não derruba os, as outras concorrentes. O investidor está separando bastante entre o que já foi de resultado e o que pode ser de expectativa bem conectado ao que está sendo dito sobre expansão na China, sobre estímulos econômicos na China, bem conectado. Só antes da gente continuar o tema, só trazendo aqui uma informação, gente, de acordo, trazendo aqui a fonte, tá? de acordo com a Mônica Bergamo da Folha, o Ministério de Geraldo Alckmin foi evacuado agora em Brasília após uma ameaça de bomba. Informação que chega agora de acordo com o Broadcast, então, que cita aqui a fonte né, que foi informado ali para Mônica Bergamo da Folha. Já tem até imagens aqui circulando na, na internet, inclusive, né, das pessoas fora do prédio. É, de acordo com os servidores, uma bolsa contendo um exemplar da Constituição Federal foi deixada na garagem do prédio. O corpo de bombeiros já está no local onde está sendo feita uma varredura é, principalmente para entender o que né, ali esse material havia ali uma há ainda aqui a informação de uma ameaça de bomba corpo de bombeiros segue agora neste momento no local dentro do ministério do Midic foi evacuado neste momento em Brasília, 11 horas e 38 minutos. O prédio foi evacuado ali para a segurança então, dos funcionários. Esquadrão antibombas da Polícia Militar e da Polícia Federal já chegaram ao local. Informação, então, aqui trazida né, pela jornalista Mônica Bergamo da Folha. Tem imagens já que começam a circular na internet das pessoas ali, por lado de fora, inclusive da, lá na praça, ali na, 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 na esplanada dos ministérios, diante, então, dessa denúncia aqui de uma ameaça de bomba dentro do Ministério do MIDIC, ali, Ministério de, de... Me ajuda, Felipe, fugiu agora. MIDIC é Desenvolvimento... Indústria e Comércio. Indústria e Comércio, isso, exatamente. Está aqui, então, informações agora que vão chegando pelo Broadcast. Querem continuar no tema de, de China aqui? Eu só precisei interromper porque eu falei, vamos né, trazer aqui esse, a notícia. Não, é importante, importante a notícia. E a gente estava falando de China, o, o Gustavo, e interessante que tem, inclusive, saiu uma uma notícia do, da Confederação Nacional da Indústria falando sobre o Parque Industrial Brasileiro, que é bastante defasado, né? que tem uhum. máquinas e equipamentos antigos, que isso acaba impactando na produtividade. Né? Inclusive, o próprio Ministério da Fazenda sinalizando investimentos, até mesmo para recompor esse parque industrial e melhorar a produtividade aqui no Brasil. Eu estou fazendo essa, 
né, jogada de informações aqui, para também é, ter uma, uma noção de como que esses investimentos poderiam ser feitos, como que isso poderia é, impactar tanto na produtividade quanto no crescimento econômico do Brasil. Né? Porque se a gente pensar bem, é, os, a confiança do empresariado não está tão forte assim para mudar, para assumir algumas dívidas de longo prazo. Por mais que o ambiente econômico esteja melhorando, a gente percebe que a confiança ainda vai sendo retomada. Como que você avalia essa situação? Você vê que o ambiente ele realmente não está tão favorável para o empresário principalmente na parte de crédito. Hoje tinha notícia da Polishop, fecharam quase metade das lojas. E o presidente da Polishop falando que uma parte foi a negociação dura com os shoppings, a outra foi a questão de não conseguir crédito desde o final do ano passado. Está dificultando ele rolar essa dívida. Com o segundo semestre iniciando, o corte de juros já na semana que vem, provavelmente a gente vai ver um setor, um ambiente um pouco mais fácil de você negociar, você ampliar, você tomar um pouco mais de risco, porque o crédito vai estar tá um tá mais barato. Agora, sobre a indústria, é bom a gente focar realmente aonde a gente vê potencial e não ficar simplesmente postergando os setores que a gente tentou nas últimas décadas, não deslancharam, porque senão você, tudo bem, você evita que esse setor encerre de uma vez, mas você não está realmente fomentando, você está simplesmente transferindo recursos de uma parte da população para outra por simplesmente terem mais influência no processo de decisão. Agora, existem sim lacunas, acho que na parte alimentar o Brasil ainda falha muito em industrializar seus alimentos. A gente vê, por exemplo, o Brasil é um dos maiores exportadores de café do mundo. Mas o café não é produzido aqui para ser vendido no resto do mundo. A gente exporta o grão do café, ele é moído, é fechado, realmente transformado num produto na Suíça e aí enviado para o resto do mundo com um valor bem mais alto, bem mais caro. A Suíça acaba se beneficiando mais do produto que é colhido aqui no Brasil. Acho que é um exemplo, mas existem inúmeros nessa direção de como o alimento a gente não processa ele aqui no país. É, tem até a discussão dessa reindustrialização, uma, industrializ... <risos> uma industrialização mais aprofundada aqui no Brasil, justamente para isso, para você capturar o valor agregado na, na cadeia dos produtos e aí trazer esse crescimento aqui para o Brasil. É, em, em contrapartida, quando a gente pensa nisso, num setor específico, como a gente fala de Petrobras aqui, os investimentos acabam sendo até, quando fala, pô, vai investir em uma refinaria, vai construir né, algum tipo de investimento para beneficiar o petróleo, enfim, e poder ter uma, uma melhora nesse valor agregado aqui dentro do Brasil mesmo, acaba acaba sendo visto com uma certa cautela. É mais por conta da companhia ou é mais por conta de que vale a pena mandar para fora e trazer o refinado? Não, acho que a gente não tem que ter vergonha nenhuma de reconhecer onde o Brasil é forte e já é fraco. Acho que não tem por problema de chegar e saber que a população tem uma limitação em termos de mão de obra. Acho que qualquer empresário que você conversa no Brasil, ele reclama desse ponto, que falta um pouco mais de instrução, falta mais refinamento, falta mais... É quali... Qualidade não é você conseguir educar mais a população brasileira para ter uma mão de obra mais qualificada. Acho que essa é a expressão que é amplamente utilizada. E não é nessa parte. Acho que quando a Petrobras investe em, em fabricação de... de navios, os estaleiros, pela terceira vez, como está querendo se fazer agora, não é de se esperar um resultado diferente do que foram nas últimas duas vezes, que não foi um retorno interessante. Agora, quando a gente fala de alimentos, a gente sabe que esse é um ponto que o Brasil vai bem. A gente sabe que tem fábricas, a em Dias Branco é um exemplo bom aqui no Brasil. É listado na bolsa de que consegue-se sim processar alimentos e vender internamente. A gente tem fábricas da Baldu, tem fábricas do Grupo CRM da Copenhague. Você poderia ter mais, uhum. isso que é o ponto. Esse ponto, essa direção a gente sabe que o Brasil vai bem, que a gente consegue se desenvolver bem nisso. Não precisa chegar aqui no Brasil e falar, bom, vamos olhar o que está sendo feito no mundo de melhor e com certeza replicar aqui, porque não, não é bem assim. Você pode ter características específicas de outro país que vai conseguir avançar em uma indústria específica que aqui não, talvez não funcione tão bem. Não tem que ter vergonha de falar isso. Uhum. Eu tô até, já que você falou em Petrobras, estou até aqui olhando. Né? Acabou de sair também agora. Os estoques de petróleo caíram em 600 mil é, ali nos Estados Unidos, 600 mil barris né, no estoque. Departamento então, de Energia americano que acaba de reportar essa queda de 600 mil, 600 mil barris no estoque de petróleo bruto na semana encerrada com a data do dia 21. Projeções do mercado apontavam para uma queda maior até, de 2,348 milhões 
Na semana anterior houve uma variação negativa de 708 mil é, de barris também. Queria entender um pouquinho, já que a gente está falando de Petrobras, falamos um pouco sobre é, expectativas até com a reabertura da China para petróleo. É, como que você está trabalhando, olhando aí para o cenário, principalmente para, para o petróleo, para essa commodity? Para essa commodity? Bom, o petróleo está realmente com a tendência agora de ter uma oferta cada vez menor, porque os países produtores eles estão se articulando para reduzir a oferta, como o PEP fez, né? uhum. anunciou no mês passado. E diferente do resto dos itens que são exportados pela Ucrânia, o petróleo, ele, muita parte da sua exportação é da Rússia e já encontrou suas alternativas. A Índia e a China já ocuparam a lacuna do petróleo que ia para outras regiões que baniram a exportação do petróleo russo. Então, essas sanções econômicas na Rússia de exportação de petróleo, elas não surtiram tanto efeito. Por isso que eu menciono que, assim, quando você pensa num bombardeio a um porto da Ucrânia, é bem mais difícil você pegar uma, um substituto para o curto prazo. Agora, quando você fala numa guerra envolvendo a Rússia, eles já conseguiram fazer essa, essa parte substituto. Teria que ter um ataque em mar... Ó, a Ucrânia teria que reverter bastante a guerra e começar a, a botar fogo no... no Exporta no, na plataforma da Rússia para aí ter um efeito gigantesco. Então, acho que o petróleo não tende a ter uma volatilidade tão grande quanto os outros grãos. Deixa eu ir com a Débora, só para a gente atualizar também um pouquinho aqui o setor. Fala, Débora. Olha só, Paula, deixa eu só trazer aqui, né? além disso, o Ibovespa para atualizar para a gente, né? a gente tem uma queda aqui de 0,26% no Ibov e no setor aqui, opa, deixa eu trazer aqui, olha só, a gente tem no setor aqui de petróleo, que a gente estava falando já, né, muito bem aí uma queda em todo o setor, Petro Recôncavo inclusive está caindo 1,43%, Prio também está caindo agora 0,89%, 3R Petróleo Petrobras aqui em queda, Petro 4 está caindo 0,52% agora, né? a ah, Importante lembrar que nessa situação também de Petrobras, a gente vai ter ainda, inclusive, o relatório de produção, né, que será divulgado logo mais no final do fechamento do mercado. Vibra Energia e Enatia que estão indo na contramão ainda conseguindo permanecer em alta, mas setor em todo, como maioria, em queda, né, ou seja, nesse momento que, tem, que a gente tem também aqui nas commodities uma queda ainda no petróleo. O Brent WTI hoje realizando um pouco mais, o Brent cai no 0,43% agora, mas ainda mantendo os 82 dólares o barril, viu, Paula? Maravilha, Débora. Vamos seguir aqui monitorando de olho. Gustavo, de importante hoje para a política monetária lá nos Estados Unidos, né? todo mundo aguardando comunicado, basicamente querendo entender se chegou o fim ou não o ciclo de juros por lá. Queria entender um pouquinho também da sua expectativa. Perfeito. Eu entendo que hoje, então, a alta, a alta de 0,25 está bem contratado para os uhum. Estados Unidos. A dúvida realmente é se o comunicado e a entrevista coletiva vão mostrar a mesma mensagem. Importante o mercado ficar atento porque às vezes não acontece isso. O comunicado vem com o tom, o mercado interpreta, poxa, parou, com certeza, aí depois vem o presidente do uhum. Fed, o Jerome Powell, e ele traz outra mensagem falando, não é bem assim, vamos acompanhar, ainda falta olhar alguns dados, os dados não estão tão bem quanto a gente imaginava, portanto, parece que não vai ser realmente uma porta fechada hoje, não. Que eles ainda vão deixar bem aberto para que, se precisar, continuem apertando as condições monetárias nos próximos meses, Pode ser que ele sinalize mais uma vez uma pausa no ciclo de aperto monetário. Hum. Que aí mês que vem, agosto, tem Jackson Hole, que é aquele evento que ele faz aquela grande apresentação, que ele gosta realmente de utilizar para passar uma mensagem mais de médio e longo prazo. Ele volte a falar que, bom, agora a gente já está chegando perto do fim do ciclo, falta só mais um pequeno ajuste e acabou. Até porque ele pode sinalizar essa pausa, porque o mercado também já contratou né? uma uhum. pausa praticamente até o primeiro Sim. trimestre do ano que vem. O mercado não acredita que vá haver mais do que hoje. né? Hoje finaliza o ciclo de aperto monetário. Será que é isso mesmo? Ou será que o mercado não está colocando tanta fé nessas sinalizações recentes de duas altas? Porque não foi só o Powell, né? vários diretores falaram dessa necessidade, principalmente por conta dos dados e da expectativa, ou pelo menos de uma tensão, uma cautela, com um repique do, da inflação depois do verão. Né? O verão segue ainda com, com a inflação mais tranquila e aí no outono pode ser que volte esse fantasma da inflação. E aí o mercado não está precificando uma nova alta. Como que você vê essa possibilidade? Será que tem mesmo um repiquezinho de inflação? É, só, só na primeira parte da pergunta, eu acho que se eles falam que pararam de subir hoje, daqui 45 dias a gente vai estar discutindo quando que eles vão cortar. E é isso que eles não Verdade. querem. Eles vão tentar postergar ao máximo esse, uhum. esse debate. Uhum. Sobre o repique da inflação, o medo deles, obviamente, é se 
pressão da Rússia na Ucrânia agora nos portos ucranianos vai fazer com que os preços de alimentos novamente voltem a subir. E, claro, eles estão olhando para os dados de mercado de trabalho, os dados de economia. Não está mais tão apertado quanto já esteve o mercado de trabalho. A criação, por exemplo, se você perde de um emprego hoje nos Estados Unidos, você tem 1,8, 1,7 de vagas disponíveis. Ao começo do ano era, mais, era praticamente dois, uhum. então realmente estava ainda mais forte. O aumento de salários nas negociações, principalmente lazer, que é uma área que está contratando muito e faltando funcionário, ele já começa a cair, se você pega o gráfico, ele já não está mais naquele pico, ele já está realmente aliviando, seja para quem já tem um emprego no setor fazendo uma renegociação, seja para os novos contratados. Isso a gente consegue observar bastante, os dados do FED são excelentes para se ler para se ler, você vê que na maioria dos setores já passou do pico. Já uhum. realmente está tendo uma pressão, mas ainda tem a pressão. É menor, mas ainda existe. Por isso, eu acho que eles ficam desconfortáveis. Uhum. Os bancos centrais, de, de, de forma em geral, né? eles não tomam também decisões olhando só para a inflação corrente. Né? Exato. Tem, tem toda uma preocupação também uhum. em relação, olhando mais para núcleos. Acho que pegando o gráfico até do PCI e do CPI, numa comparação... A queda pelo PCI foi menor do que a queda pelo CPI. Você acha que isso ainda pode ser algo ali que o Banco Central vai ficar olhando, monitorando, principalmente no segundo semestre? Com certeza e também a parte de expectativas. Porque se o mercado começa a precificar um corte de juros muito cedo, significa também que a atividade pode voltar a ficar mais aquecida muito mais rápido do que eles têm hoje no cenário deles. Eles, digo, o Banco Central americano. Portanto, se a atividade retoma no ano que vem de forma mais acelerada do que eles projetam, Pode ser que a inflação que está numa trajetória de queda, na metade do ano que vem, volte a subir e se distancie da meta deles, que eles insistem em voltar para o centro de 2%. Pode ser que volte a ficar em patamares um pouco mais próximos a 4% no ano que vem, se tem essa retomada mais forte. Ô, ô, Gustavo, é, só para finalizar esse assunto, nessa reunião não tem gráfico de pontos né, do, do Federal Reserve. É, isso traz alguma dificuldade assim também para alguma interpretação é porque a gente discutiu bastante o gráfico de pontos na reunião passada né Sim. isso acaba dificultando alguma coisa na interpretação dos dados das sinalizações eu entendo que não porque o, o Jerome Paulo ele está com essa qualidade de traduzir bastante o que eles estão pensando dessa vez ele está nas últimas duas reuniões ele foi um pouco mais assertivo não fugiu tanto assim das perguntas e assim, diferente aqui do Brasil que a gente, quando vai conversar com uma autoridade monetária, fala bastante pela, pelos lados, não vai direto no assunto, uhum. você vê a coletiva do Banco Central americano, ela é bem direta uhum. assim, ah, mas você não pensa mais sobre juros? Ah, então você pausou? Ah, você não pausou? Você quer dizer o que com isso? Eles são bem incisivos em cima do presidente do Banco Central americano, ele fica às vezes até um pouco nervoso respondendo, um pouco confuso, mas... É o jeito que é feito por lá. Maravilha. Mudando um pouco de assunto, mas permanecendo em território americano, uhum. queria falar um pouquinho a respeito dos resultados da, das Big Techs. A gente é, falava né, nos, nos últimos resultados, nos comecinhos dos resultados, sobre o conservadorismo, de repente, dos analistas, né, que a maioria dos resultados que a gente vê vem acima da expectativa. E as Big Techs também vieram acima da expectativa. Só que uma coisa que acabou me surpreendendo é que mesmo com a Microsoft tendo resultados acima da expectativa, as ações não tiveram um desempenho interessante. Elas acabaram caindo, os investidores ficando um pouco mais é, cautelosos. Google, por outro lado, disparou mais de 6% de alta nessa quarta-feira. Queria saber como que você avalia esses resultados, ou pelo menos esse ambiente de resultados americanos que estão saindo nessa semana, um, uma, um, uma safra bastante importante, com outros números também vindo interessantes. Como que você está vendo essa temporada lá nos Estados Unidos, principalmente nas Big Techs, que são foco justamente por elas terem né, um, um desempenho importante nos, nos índices, nas bolsas por lá? Pensando nesse período agora, o que eu olharia bastante é o efeito de despesa geral administrativa. Por quê? Porque algum tempo atrás a gente estava vendo uma demissão em massa nesses setores. Essas grandes empresas não fugiram e a maioria delas também fizeram demissões de, de dezenas de milhares de pessoas. Isso deveria dar um alívio nas despesas gerais administrativas da, da companhia, dar um alívio nos custos e se isso não aparecer, alguma coisa aconteceu a, a mais. Né? Isso, tudo bem, cortou, mas deu reajuste para outro lado, cortou uma parte, mas contratou para outra célula. Então, a gente tem que ver esse equilíbrio, se deu o efeito esperado nos balanços das empresas 
gigantescas de tecnologia. E, claro, quando a gente está falando de uma empresa que tem endividamento, que não é o caso de boa parte delas, que é problemático, né? é mais caro, aí vê se a despesa com juros nos balanços deles continua pesando, se está dando um alívio, se eles conseguiram renegociar em condições melhores, porque a, a taxa de juros só, vai, só tem subido. Isso vai encarecendo, como a gente está vendo aqui na temporada de balanço do Brasil, vai encarecendo, 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 até que as empresas começam a se sentir sufocadas e não conseguem enrolar para frente a dívida, não conseguem fazer novos planos, começam a postergar projetos de aquisições, projetos de, de novos, novas unidades, se for uma empresa que tem mobilizado. Então, acompanha isso também nos Estados Unidos. Maravilha, Gustavo, para a gente encerrar. Quer fazer mais alguma, Felipe? Vai lá, vai lá. Não, eu, eu, não, eu só ia citar uma coisa e pedir a opinião do vai Gustavo, lá. porque é, foi muito presente né, nos últimos tempos a presença da inteligência artificial, que poderia, inclusive, dar um impacto no resultado do Google. Não aconteceu. É, talvez isso possa continuar no ambiente do debate, se vai disruptar, se não vai disruptar, até porque... É, Pesquisa do Google continua bastante forte, ads no Google bastante forte, enfim, todo o ambiente que poderia trazer algum tipo de problema com inteligência artificial baseada em chat de PT, entre outras, isso continuou bastante forte. Isso pode ser um, uma discussão que continue nos próximos trimestres, até para medir essa intensidade da presença da, da inteligência artificial? É, eu acho que o debate talvez ele tenha sido bem mais antecipado do que realmente a gente vai notar nos balanços. Até porque a adesão ela ainda não é tão amplo assim que nem parece por conta de ser tão discutido, tão interessante aos olhos de, de inúmeros jornalistas, a investidores, todo mundo está tentando pensar como que isso vai mexer no mundo daqui para frente, mas não é que isso já vai aparecer nos balanços do primeiro semestre, dado que o impacto maior foi do final do ano passado para cá, talvez ainda demore um pouco mais, até porque as empresas são gigantescas e Cheirei da Apple, que é muito concentrada no iPhone, boa parte dessas empresas elas têm uma gama de produtos que trazem re... produtos, serviços que trazem receita para elas muito grande. A gente vê, por isso, falou da Microsoft, ela estava envolvida numa compra gigantesca, bilionária, de uma empresa de videogames, fabricante de jogos recente, que fechou. Então, também é uma outra classe dentro da sua receita que muitas vezes nem é tão lembrada assim, mas que ela aposta bastante para o futuro. Perfeito. Maravilha. Gustavo, quero suas considerações finais para hoje. Não, acho que vou agradecer sempre aqui a participação. De novo, falar sempre sobre diversificação, sobre reavaliação de investimentos. A gente está virando já, indo para agosto, semana que vem. Então, sempre bom se acompanhar, ver como está indo sua carteira, se ainda faz sentido, porque provavelmente a gente vai começar a ter corte de juros e isso faz, sim, uma provocação para que você pense. Se ainda faz sentido ter aquela alocação grande em renda fixa como a gente estava recomendando, como boa parte do mercado financeiro estava recomendando nos últimos meses, anos, trimestres. E agora pensar como que você faz esse equilíbrio daqui para frente também. Maravilha, Gustavo. Muito obrigada, sempre um prazer. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Bom resto de semana para todos. Obrigada. Um tá aí, Gustavo Cruz. Música